le Parlement européen accorde l'une des plus grandes récompenses de l'Union européenne au peuple ukrainien. J'ai le privilège d'annoncer que le prix Sakharov 2022 pour la liberté de l'esprit est remis au courageux peuple d'Ukraine. Représenté par son président, ses dirigeants élus et la société civile. Cette décision est le fruit d'un consensus entre les présidents des différents groupes politiques. Depuis près de neuf mois, les Ukrainiens défendent leur pays sur la ligne de front, mais ils se démarquent aussi par des actes de solidarité en ces temps de terreur, malgré les vagues de bombardements et les pertes lourdes infligées à la population à cause de l'invasion menée par la Russie. Mais les eurodéputés voient dans le combat ukrainien une bataille plus large encore. Je pense que cela place ce combat, cette bataille du peuple ukrainien, dans la bonne catégorie. Ce n'est pas juste un combat contre un agresseur, ce n'est pas juste un combat contre l'impérialisme russe, c'est aussi un combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Et je pense que c'est là la pertinence de cette décision du Parlement européen. Le prix Sakharov est la plus haute récompense européenne pour les personnes ou les organisations qui défendent les droits fondamentaux. Créé en 1988, il doit son nom au physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. Le lauréat reçoit à cette occasion un prix de 50 000 euros. La remise officielle se déroulera le 14 décembre dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.